السلام عليكم هلو وعليكم السلام سار شو انت باتشي पढ़ाशा फॉर एक्साम्पल जी सर सुना जा कथा तो प्रोटीन मध्य प्रथम रिप्रेजेंटेशन ठीक एकदम डीएनए मत तो डीएनए थे खूब एक भिन्न ना और लास्ट में जरा मिस कर दिएोड करेक्चुअल स्लैड से प्रथम मनोमार वन हाफ रिप्रेजेंटेशन क्षेत्र अच्छा तो मनोमार मैं कि मनोमार मैं सिंगल निट तो एक क्षेत्र में प्रोटीन तो निट थे सिम्बल तो प्रथम मन और बड़ सब जगह प्रकाश कर 
আর প্রত্যেকটা ভেক্টরের সাইজ হচ্ছে কত প্রত্যেকটা ভেক্টরের সাইজ হচ্ছে 20 20 তো এই কারণে 5 ইনটু 20 তার মানে আমার যদি এ আর আর এন ডি এই সিকোয়েন্সটাকে পাস করতে হয় ওয়ান হাফ মনোমার ওয়ান হাফ রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মনোমার ওয়ান হাফ রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তাহলে আসলে আমাদের ম্যাট্রিক্স সাইজ হবে হচ্ছে 5 ইনটু 20 এখন আগে বলেছিলাম যে ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসলে সবসময় কাজ করা যায় না আসলে বা বেশি ব্যাখ্যাটি আসলে বেশি ভাগে বললে বলে ম্যাট্রিক্স সাপোর্ট করে না তো যদি আপনার যে অ্যালগরিদম আপনি ইউজ করছেন সেটা যদি ম্যাট্রিক্স সাপোর্ট না করে তাহলে আপনি সেটাকে ভেক্টর রূপান্তরিত করে নেবেন তো ভেক্টরের সাইজ সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে 5 বেশি 100 ইট উইল বি এ 100 সাইজ ভেক্টর কারণ কি কারণ আপনি এই যে এখানে যে দেয়ালগুলো আছে এগুলো দেয়ালে একটা আসবে বলে দেয়ালে করে দেবেন তো দেয়ালগুলো আপনি যদি উঠায় দেন আপনি যদি দেয়ালগুলো উঠায় দেন উঠায় দিলে আসলে আপনার পুরোটাই কি হয়ে যাবে পুরোটাই একটা পুরোটাই একটা 1D অ্যারে হয়ে যাবে পুরোটাই একটা 1D অ্যারে হয়ে যাবে যেটা সাইজ হবে 100 সাইজ তো মনোমার ওয়ান অফ রিপ্রেজেন্টেশন রিপ্রেজেন্টেশনটা কি বোঝা যাচ্ছে স্যার বুঝছি আচ্ছা তো এবার আসে হচ্ছে পিএসই এএসই রিপ্রেজেন্টেশন আচ্ছা তো পিএসই এএসই মানে হচ্ছে আসলে সিড অ্যামিনো অ্যাসিড কম্পোজিশন এটা এটা নাম আর কি তো এটা হচ্ছে অনেকটা আপনার একটা একটা প্রোটিন সিকোয়েন্সের মধ্যে অনেকগুলো তো অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এদের পারস্পরিক যে সম্পর্ক বা পারস্পরিক যে কিছু প্রপার্টি আছে ইন্টারঅ্যাকশন প্রপার্টি যা একজন আরেকজনের সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশন করে ওটার উপর বেস করে আসলে আপনাকে একটা টুল আছে টুলের নাম আছে প্রোটিন প্রোটিন এমন একটা টুল আছে আপনারা যদি সার্চ দেন গুগলে ধারে পেয়ে যাবেন প্রোটিন তো প্রোটিন ফুল ফর্ম হচ্ছে প্রোটিন ইন পাইথন হ্যাঁ তার মানে এটা আসলে পাইথনে একটা কোড আসলে মানে পাইথন যদি আপনার সিস্টেমে ইনস্টল করা থাকে আপনার সিস্টেমে যদি পাইথন ইনস্টল করা থাকে তাহলে আপনি আসলে আপনার কম্পিউটারে ট্রান্স করতে পারবেন তো প্রোপি টুল করে কি প্রোপি টুল আসলে আপনার একটা একটা ফিচার ভেক্টর আপনাকে দেয় তার মানে আপনি আসলে প্রোপি টুলে একটা স্যাম্পল দিবেন স্যাম্পলটা কি স্যাম্পলটা হচ্ছে একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স প্রোটিন সিকোয়েন্স আপনি দিবেন এটুয়ার মধ্যে সে আপনাকে মানে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারঅ্যাকশন এবং এসএম এর দেখে দেখে সে আপনাকে একটা ফিচার ভেক্টর রিটার্ন করে দিবে তার মানে ইউ আর গিভিং ইট এ প্রোটিন সিকোয়েন্স ইট ইজ গিভিং ইউ ফিচার ভেক্টর এজ আউটপুট তার মানে আপনি যদি একটা বড় ফাইল এঁকে দেন একটা বড় ফাইল যদি এঁকে দেন যে ফাইলে আসলে অনেক অনেক প্রোটিন সিকোয়েন্স আছে তাহলে প্রত্যেকটা প্রোটিন সিকোয়েন্সের জন্য সে আসলে আপনাকে একটা করে ফিচার ভেক্টর রিটার্ন করে দিবে তো এটা আপনি তখন আপনার মডেলের মধ্যে কাজ লাগাতে পারবেন আপনার মেশিন লার্নিং মডেলিং করে বা অন্য কোনো মডেল যদি আপনি করতে চান তাহলে সেখানে কাজ লাগাতে পারবেন তো এইখানে যেটা হয় এখানে আসলে আপনি মানে মানে আপনি আসলে যে ফিচার ভেক্টর জেনারেট করবেন এটা আপনি কোন মোডে জেনারেট করবেন মানে আপনার আপনি কোন আপনি এখানে অনেকগুলো মোড আছে এখানে অনেকগুলো মোড আছে তো আপনি আসলে কোন কোন মোডের কম্বিনেশন করে জেনারেট করবেন এই ফিচার ভেক্টরটা সেটা আপনি চাইলে বলে দিতে পারেন ওকে তো এখানে আমি বলে দিয়েছি যে এখানে আসলে 13 ফিচার টাইপস আছে মানে 13 ধরনের ফিচার আছে যেগুলো থেকে আপনি চুজ করতে পারেন তো মনে করেন ফিচার 13 টা আছে 13 ফিচার হচ্ছে 1 তারপর 2 তারপর 3 এবং 13 টা তো এখন আপনি বললেন যে না যে আমার আমাকে তুমি 2 আর 3 নাম্বার যে ফিচারটা আছে 2 আর 3 নাম্বার যে ফিচারটা আছে এর উপর বেস করে তুমি আমাকে একটা ফিচার ভেক্টর জেনারেট করে দাও তাহলে সে 2 এবং 3 ফিচারের উপর বেস করে সে আপনাকে একটা ফিচার ভেক্টর জেনারেট করে দিবে এখন আপনি যদি চান যে আমি এখানে 2 3 কেন আমি 13 টা ফিচারের উপরেই रिपीट कर প্রথমে আছে প্রোপিন আমার কাছে টুল আছে যেটা কিনা একটা পাইথনের আসলে প্যাকেজের প্যাকেজ টাইপের আর কি এটা আপনি ডাউনলোড করতে পারেন জাস্ট প্রোপিন দিয়ে সার্চ দিলে চলে আসবে এটা তো এই প্রোপিন মধ্যে আসলে অনেকগুলো মোড আছে মোডগুলো আসলে কি মোডগুলো আসলে মোডগুলো আসলে 13 ধরনের ফিচার 13 ধরনের প্রোটিন ফিচার তো এখন আপনি চাইলে সবগুলো ফিচার চুজ করতে পারেন বা আপনি যদি মনে করেন যে না আমি আসলে যে কোনো দুইটা বা তিনটা বা একটা ফিচার চুজ করব তাহলে আপনি একটা চুজ করতে পারেন তো সে আপনি যেগুলো চয়েস করেছেন সেগুলা ভিত্তিতে সে সে বুঝবে যে আচ্ছা তাহলে আমি এখন এই মোডে আমাকে এই মোডে আমাকে কাজ করতে হবে তখন আপনি যখন তাকে একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স দিবেন অথবা আপনি যখন তাকে একটা তাকে বাঞ্চ অফ প্রোটিন সিকোয়েন্স দিবেন মানে একটা দিবেন দিবেন তা তো আর না আপনার তো এমন হতে পারে যে আপনি আসলে 500টা প্রোটিন সিকোয়েন্স দিয়ে কাজ করছেন আপনি যদি তাকে 500টা প্রোটিন সিকোয়েন্স যদি দেন একটা ফাইলের মধ্যে তাহলে সে আপনাকে আপনার আপনার চোজেন মোডের উপর ভিত্তি করে আপনার চোজেন মোডের উপর ভিত্তি করে সে আপনাকে একটা ফিচার ভেক্টর জেনারেট করে দিবে একটা স্যার একটা প্রোটিন থেকে একটা ফিচার ভেক্টর
জি স্যার ক্লিয়ার আচ্ছা তবে এটা কিন্তু মনে রাখবেন যে আমাদের প্রোটিন যতগুলো আপনি আমরা যদি 500টা প্রোটিন হয় তাহলে ফিচার ভেক্টরও কয়টা আসবে ফিচার ভেক্টরও 500টা আসবে আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে আমি যে বলতেছি যে 500টা প্রোটিন কেন একটা ফাইলে দিব এই ফাইলটা কি হবে এটা টেক্সট ফাইল নাকি সিএসজি ফাইল নাকি ফাইল এটা হ্যাঁ তো এইটার জন্য একটা স্পেশাল ফাইল আছে আমি দেখাচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে ফাস্টা ফাইল তাহলে এটাকে ডাউনলোড করি একটু আগে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলেছিল তো যেরকম এগুলো করার কথা তো সেই জন্য আমি কোয়েশ্চেন করছি যে ওটা এভাবে করা যায় নাকি আচ্ছা মানে আমি আমি সবচেয়ে বেশি সুবিধা যেটা পাইছি সেটা আমি বলি আপনাকে আর আমি আসলে সুস্ক ইউজ করি যেটা কথা বলছেন আমি সেটা ইউজ করি না এজন্য আমি আনতে বলবো না মানে আমি সবচেয়ে যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বায় পাইথন আচ্ছা বায় পাইথন হ্যাঁ হ্যাঁ বায় পাইথন নামে একটা প্যাকেজ আছে পাইথনে তো সেটা সেটা খুব ভালো আর কি মানে আপনি যদি চান মানে মনে করেন যে আপনার একটা লিস্টের মধ্যে মনে করেন যে অনেকগুলো সিকোয়েন্স আছে এখন আপনি বলছেন যে আমি এগুলোকে একটা ফাস্টা ফাইলে সেভ করব এখন তো আপনি স্যার ফাস্টা ফাইলে খুব সহজেই সেভ করতে পারবেন মানে এই ট্রেস আছে তাহলে ফাস্টা ফাইল থেকে রিড করা তারপর সিকোয়েন্স বাই বাই প্রসেস করে এগুলোর জন্য বাই বাই চেন মোটামুটি ভালো আর কি মানে এটা পাইথন একটা প্যাকেজ আর কি আর কিছু সাইডে তো কোলাব রান করা যাবে তাই না কোথায় কোথায় কোলাব হ্যাঁ কোলাব এটা ইনস্টল করা নাই কিন্তু মানে বাই ডিফল্ট ইনস্টল করা থাকে না মানে আপনি যদি পিপি ইনস্টল বাই বাই চেন দিয়ে ইনস্টল করেন দিলেই হবে আচ্ছা স্যার স্যার জাস্ট পিপি ইনস্টল বাই বাই চেন দিয়ে একবার ইনস্টল করেন দিলেই হবে সবকিছু আচ্ছা তো আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে একটু ভুল তো খেয়ে ফেললাম এই যে ফার্স্ট অফ অল তো ফার্স্ট অফ অল চেহারাটা এমন হয় ঠিক আছে শুরুতে একটা শুরুতে এরকম একটা গেটার দিন সাইন হয় তারপর আপনি প্লাস সেন্ড মানে এটা এটা আসলে মার্কার যেটা আসলে এটা আসলে একটা ইনফরমেশন আর কি মানে এটা এখানে আপনি আসলে 1 2 3 4 মানে আপনার যা মনে আছে তাই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন এই পার্টিকুলার ফাইলের মধ্যে প্লাস সেন্ড বলতে বোঝাতে হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে পজিটিভ স্যাম্পল মানে পজিটিভ ক্লাস আর কি আবার মাইনাস স্যাম্পলও কিছু আছে তো আমরা যদি নিচের দিকে যাই ওই যে এখানে যদি দেখেন এগুলো মাইনাস স্যাম্পল মাইনাস এর মানে হচ্ছে নেগেটিভ ক্লাস মানে এটা আবার বোঝাতে হচ্ছে আর কি মানে এখন আপনি আপনার নিজের মতো করে দিতে পারেন এটা এটা কোনো সমস্যা না মানে আপনি যদি মনে হয় যে আমি আসলে আমার ক্লাস হচ্ছে 4টা তাহলে আমি ক্লাস 1 এর ব্লকে দিব হচ্ছে 1 ক্লাস 2 এর ব্লকে মানে এই এই চিহ্ন এর উপরে 2 দিয়ে প্রকাশ করব আর ক্লাস 3 এর ব্লকে আমি আসলে এই চিহ্ন এর উপরে 3 দিয়ে প্রকাশ করব করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার মানে কপি টুল বা যেটা কথা বললাম একটু আগে বা যে যে টুলগুলো আসলে अवेलेबल তো তারা তারা অ্যাকচুয়ালি মানে আপনার এই সিম্বলের পরে এই সিম্বলের পরে কি লেখা আছে এগুলোকে আসলে ইগনোর করবে তারা তাদের কাজ হচ্ছে শুধু সিকোয়েন্স দিয়ে তারা শুধু সিকোয়েন্স বলে ধরবে সিকোয়েন্স বলে ধরে তারা সিকোয়েন্স বলে থেকে আপনার ফিচার ভেক্টর দরকার সেটা সেটা এসে প্রোডিউস করে আপনার কারেক্টার ফাইল ধরা দিবে হাতে কথা বুঝাতে পারলাম এখানে যে ইনফরমেশনগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সলি মানে আপনার নিজের বোঝার জন্য যে আসলে কোন কোন সিকোয়েন্সটা পজিটিভ কোন সিকোয়েন্সটা নেগেটিভ বা কোন সিকোয়েন্স কোন ক্লাসের তারপরে মনে করেন যে কোন সিকোয়েন্সে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য रिप्रेजेंटेशन এটা হচ্ছে কম্পোজিশন অফ কে স্পেসড অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ারস তো হ্যাঁ মানে অনেক বড় একটা নাম কিন্তু মানে এটা দেখে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই আমরা ধীরে ধীরে এটাকে দেখতেছি এটা কি আসলে তো প্রথম কথা হচ্ছে এটা অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার এটা নিয়ে তোমরা সন্দেহ নেই অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার মানে এখানে দুটো করে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে মানে এটা নিয়ে কি কারণ কনফিউশন আছে মানে কে স্পেসড পরে এটা এটা আমরা পরে বুঝব কিন্তু এটা অ্যামিনো অ্যাসিড একটা পেয়ার আর কি এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় তো যখন k 0 যখন k 0 k 0 মানে হচ্ছে কি k স্পেস মানে কোন স্পেস কি আছে k 0 মানে 
আচ্ছা মানে কত পার্সেন্ট এ আছে এখানে কত পার্সেন্ট এ আর আছে কত পার্সেন্ট আর এন আছে এগুলো বের করতে হবে তাহলে উদাহরণ দেখি আমরা মনে করেন যে এটা হচ্ছে একটা প্রোটিন যেখানে যেখানে আসলে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে হচ্ছে কয়টা পাঁচটা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তো আমাকে বলেন এখানে 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 মোট এখানে মোট অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার আছে কয়টা মানে ইউনিক না কিন্তু আমি ইউনিকের কথা বলতেছি না জাস্ট এমনি মানে মোট অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার কতগুলো আছে এখানে সব চারটা চারটা কারণ যেহেতু পাঁচটা সিকোয়েন্স আজই 5 1 চারটা আসলে অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার থাকবে এই যে এ এ তারপরে এ এ আবার এ এ তারপরে লাস্ট হলো এ আর 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 দিয়ে তো কোনো কিছু পসিবল না কারণ আরেকবার কিছু নাই আর আচ্ছা তো চারটা অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার আছে তো এর মধ্যে দেখেন এ এ অ্যামিনো অ্যাসিড যেটা আছে অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার যেটা আছে এ এ সেটা আসছে হলো তিনবার তাই না তার মানে এ এ কত ফ্র্যাকশন কত ফ্র্যাকশন বার এসেছে এ এ এসেছে হচ্ছে 3 4 তারপরে মোট কতগুলো কত ধরনের পেয়ার আছে এখানে 400 ধরনের পেয়ার আছে না এই লিস্টের মধ্যে হ্যাঁ আছে এখানে তো সব ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ারই আমরা রাখা লাগবে তো শুধুমাত্র এ এ তে 0.75 আসবে এ আর এ 0.25 আসবে বাকি সবগুলোতে কত আসবে বাকি সবগুলোতে আসবে হচ্ছে জিরো কারণ এগুলোতে আসলে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি বাই নেই আসলে আচ্ছা তার মানে আপনার যদি এমন হয় এই সিকোয়েন্স লেন্থ তো 5 তার মানে যদি বলি যে 5 লেন্থের সিকোয়েন্স আমি নিব না আমি এখন 1000 লেন্থের সিকোয়েন্স নিব আমি এখন 1000 লেন্থের সিকোয়েন্স নিব তাহলে আমাকে বলেন k 0 এর জন্য k 0 এর জন্য এই cks ap ভেক্টরটা সাইজ কত হবে এখানে তো 400 সাইজ আছে মনে করেন যে আমার সিকোয়েন্স লেন্থ হচ্ছে 1000 তো এই 1000 লেন্থের সিকোয়েন্সের জন্য এই cks ap ভেক্টরের সাইজ কত হবে আমার আচ্ছা 
একটা স্পেস মানে হচ্ছে মাঝখানে যে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড থাকা পসিবল একটা স্পেস মানে কি একটা স্পেস মানে হচ্ছে মাঝখানে যে কোনো একটা অ্যামিনো অ্যাসিড থাকা পসিবল তার মানে আমার আগে ছিল কি আগে ছিল হচ্ছে এ একটা পেয়ার ছিল এখন পেয়ার হবে কি এ এক্স এ তারপরে এ এক্স আর আর এক্স এন তো এক্স কি আসলে এ এক্সটা হচ্ছে ক্যান বি এনি অ্যামিনো অ্যাসিড ক্যান বি এনি অ্যামিনো অ্যাসিড হুইচ উই আর কনসিডারিং অ্যাজ ওয়ান হুইচ উই আর কনসিডারিং অ্যাজ এ স্পেস चारेखा <laughs> मैं <laughs> তো এই প্রপার্টিটা আসলে আপনাদের এই যে শুনে যাই একটা পেপার ছিল যে লাইসেন্স ফরমালেশন সাইট তো এই পেপারটার মধ্যে আসলে ইউজ করা হয়েছে এই এই যে সিকেএসএ এই যে সিকেএসএ পে দেখেন এই যে এখানে যদি একটু জুম করে জুম করি এই যে দেখেন সিকেএসএ বি ফর্ম ফর্ম সাইট দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে আর কি এই পেপারটা ইউজ করেছে আর কি এখানে এখানে কি এখানে অনেকগুলো কে এর জন্য ওরা করেছে फिरबलिए তেতে एग्जांपल সিকোয়েন্স দিয়ে দিয়েছি ট্রিপল এ এ আর মানে আগের সিকোয়েন্সে আসলে পুরো সেম সিকোয়েন্স তো এখানে যেহেতু আমার লেন্থ কত করে তিন করে না জি তার মানে আমি আসলে তিন করে নিব তার মানে তার মানে এখানে আমার এটা হচ্ছে তিন লেন্থের একটা আর একটা হচ্ছে এই যে এইটা আর আরেকটা হচ্ছে এইটা এই তিনটা বসাবো মানে হচ্ছে ট্রিপল এ ট্রিপল এ আর হচ্ছে এ এ আর কিন্তু আমাকে বলেন মাসখানে যেটা আছে রে কি আমি কি কোনো গুণা ধরব না গুণা ধরব না এই কারণে আলটিমেটলি এ এক্স এ এ এক্স এ এবং এ এক্স আর এটা হচ্ছে আমার তিনটা অ্যামিনো অ্যাসিড তিনটা অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার মানে কে ইকুয়াল টু 1 স্পেস আর কি অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়ার তো এ এক্স এ আসছে হচ্ছে 2/3 সংখ্যক বার আর এখানে মোট তিনটা আছে দুই বার আসছে 0.66 আর এ এক্স আর আসছে 1/3 মানে হচ্ছে 0.33 তার মানে এ এক্স এ এ এক্স আর फैक्टर আচ্ছা কি আছে নাকি জি স্যার আচ্ছা এবারে কে ইকুয়াল টু টু তে তো কে ইকুয়াল টু টু আপনি বুঝছেন যে আইডিয়া সেম যে আপনি মাসখানে কয়টা করে স্পেস দুটো বুঝা গেছে এর কি বড় লাগবে বিস্তারিত না স্যার জিনিস কিন্তু সেম তারপরে এখানেও 20 স্কয়ার মানে 400 ধরনের কম্বিনেশনই পসিবল আচ্ছা তো এখন যদি আপনার মনে আসে যে ঠিক আছে আমি আসলে ফিচার নিয়ে কাজ করব সেটা ঠিক আছে k 
সবগুলোর জন্য কাজ করবে আমার আমি k 0 1 2 3 সবগুলোর জন্য আমি কি করব সবগুলোর জন্য আমি আসলে যে ফিচার ভেক্টর আসবে সবগুলো নিয়ে এর কাজ করব আমি আমার অ্যালগরিদমে তো সেই ক্ষেত্রে সহজ বুদ্ধি যেটা সেটা হচ্ছে যে জিরোর জন্য তো আপনারা 400 400 সাইজের একটা ভেক্টর পাবেন আপনি পাবেন না তার ওয়ান এর জন্য আপনি কি পাবেন 400 সাইজের একটা ভেক্টর পাবেন টু এর জন্য সেম 400 সাইজ তারপর থ্রি এর জন্য সেম 400 সাইজের একটা ভেক্টর পেয়ে যাবেন তো তাহলে আপনারা যদি মনে হয় যে আমি আসলে সবগুলো নিয়ে কাজ করব তাহলে একটা কাজ একটা উপায় হচ্ছে সবগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া সবগুলোকে জোড়া লাগিয়ে একটা বড় ভেক্টর ভেক্টরের বন্ধনিত করা যেটা সাইজ হবে কত 1600 এখন এটা নিয়ে আপনি কাজ করেন কথা বোঝা যাচ্ছে কি বললাম স্যার আমি এভারেজ নিয়ে কাজ করলে হতো না এভারেজ নিয়ে কাজ কর কাজ আসলে না করাই ভালো কারণ আসলে মানে দেখেন আপনি যে এ এর ফ্রিকোয়েন্সি মানে এ এর পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি আর এক্স এ এর পার্সেন্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি মানে এটার সাথে কিন্তু মানে এরকম মানে এভারেজের সম্পর্কটা কিন্তু অতটা জোড়ালো না আর কি বাট স্টিল বাট স্টিল আপনি যদি মনে করেন যে আমার আসলে এ এর প্যাটার্নটাই দরকার মানে মাঝখানে যেহেতু আমি এটা ইগনোর করতেছি আমার আসলে এ এর প্যাটার্নটা দরকার তাহলে আপনি এভারেজ নিয়ে কাজ করতে পারেন এখন এভারেজ নিয়ে কাজ কাজ করে কাজ করে দেখতে হবে যে রেজাল্ট কিরকম আসে আর কি সেই ক্ষেত্রে আর অনেক সময় দেখা যায় যে মানে এক্সপেরিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে রেজাল্ট আসে আর কি মানে বাস্তব কথা হচ্ছে বাস্তব কথা হচ্ছে প্রায় যেটা হয় যে আমরা অনেক ধরনের ফিচার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি এক্সপেরিমেন্ট করে যেটা যেটার জন্য ভালো রেজাল্ট আসে যেটার জন্য ভালো রেজাল্ট আসে ওইটা নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেট করি পরে যে কেন ভালো রেজাল্ট আসলো কথাটা কথাটা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম স্যার আসলে হওয়ার কথা উল্টা আসলে কিন্তু হওয়ার কথা উল্টা যে আমরা আসলে প্রথমে ইনভেস্টিগেট করব যে কোনটা যেন ভালো আসা উচিত এর পরে আমরা সেটা দিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করব কিন্তু আসলে তা আসলে হয় না বাস্তব ক্ষেত্রে মানে যেটা আসলে স্টেপগুলো যেরকম হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনি প্রথমে আপনি লিটারেচার রিভিউ করবেন লিটারেচার রিভিউ করবেন তারপর হচ্ছে আপনি ফাইন্ড আউট করবেন যে আপনার পসিবল ফিচার রিপ্রেজেন্টেশন কি হতে পারে ফর ইউর প্রবলেম তারপর আপনি ওগুলো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবেন এক্সপেরিমেন্ট উইথ দেন আর লাস্টে গিয়ে আপনি যেটা করবেন লাস্টে গিয়ে আপনি ইনভেস্টিগেট করবেন ইনভেস্টিগেট why certain feature work better than others kotha bujha hocche ji sir to ekon kichu question amader samne eshe porbe ekta hocche je amra ekhane 3 mark tar pore 4 mark eigulo niye kaaj kori nei amader highest rank chilo hocche 2 mark eta to 2 mark ashle tar dui ta kore ami ekis kortechi তো লাস্ট ক্লাসে যারা ছিলেন তারা জানবেন আমি একটু যদি এখানে যাই আর একবার লাস্ট ক্লাসে একটু বেশি বড় হয়ে গেছে তো লাস্ট ক্লাসে যেটা আমরা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে আমরা টু মান নিয়ে তো কাজ করেছি कारण हमिबल थ्री मान संख्या कत पसिबल थ्री मान टी ना আমাদের ডিএনএ তে যেহেতু মাত্র চার ধরনের পসিবল আছে এটি সি জি সেটা আমাদের ডিএনএ তে হচ্ছে 4 কিউ 4 কিউ পসিবল সিমার আছে যেটা 64 তো 64 টা বড় কিছু না 64 টা বড় কিছু 64 টা ছোট এজন্য এজন্য সিমার নিয়ে কাজ করা যায় আর কি ডিএনএ তে বড় হবে কিন্তু আমাদের এবং প্রোটিনের ক্ষেত্রে যদি সিমার নিয়ে কাজ করি তাহলে আসলে অনেক অনেক বেশি ফিচার চলে আসে আসলে তো এগুলো লার্নিং লার্নিং করাটাও আসলে একটা বিশাল একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় এবং মানে আসলে লার্ন করা আলটিমেটলি যায় না আসলে এতগুলো सैम्पल संख्या 
আছে যাক আলহামদুলিল্লাহ যে এক হাজার দুই হাজার সেম্পল আছে এই প্রবলেমের জন্য ঠিক আছে তো কাজে খুব বেশি সেম্পল আপনি পাবেন না আসলে তো এত এত ফিচার লার্ন করতে হলে আপনাকে আসলে লাখ লাখ সেম্পল লাগবে আসলে বোঝা গেছে কি বললাম क्षेत्र আমরা কিন্তু আরামসে এই যে আপনার কে এর ক্ষেত্রে 2 3 মানে এই যে একটু যদি দেখেন আমি একটু এখানে চাই নিচে দিকে এই যে হ্যাঁ আমরা আরামসে 3 মারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে 100 ডিভিশন করছি না 3 মারের ক্ষেত্রে 100 ডিভিশন করেছি তারপর 2 মারের ক্ষেত্রেও 100 ডিভিশন দেখিয়েছি এগুলো কমন এটা করা হয় কিন্তু কিন্তু প্রকৃতির ক্ষেত্রে দেখবেন যে যেখানে মনোমার দিয়ে এখানে কাজ চালানো হয় এখানে আর কখনোই 2 মার বা 3 মার 100 ডিভিশন করা হয় না তো এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে আমরা আগে দেখেছি যে টুমারের ক্ষেত্রে টুমারের ক্ষেত্রে আমাদের আসলে 400 পসিবল টুমার পসিবল তো একটু যদি খেয়াল করে দেখেন মনোমারের ক্ষেত্রে আমাদের কয় ধরনের পসিবল ছিল মনোমারের ক্ষেত্রে আমাদের আসলে 20 ধরনের পসিবল ছিল তো যখন 20 ধরনের পসিবল ছিল তখন 100 ভেক্টরের সাইজ ছিল কত 100 ভেক্টরের সাইজ ছিল 20 তার মানে যদি আমার সিকোয়েন্স যদি আমার প্রোটিন সিকোয়েন্স 1000 লেন্থের হয় যদি আমার প্রোটিন সিকোয়েন্স 1000 লেন্থের হয় তাহলে আমার ফিচার ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে 1000 ইনটু কত 1000 ইনটু 20 সাইজের একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে আমি কি করে বুঝাতে পেরেছি বরাবর একটা যে আমার যদি সিকোয়েন্সটা 1000 লেন্থের হয় তাহলে আমার যে ফিচার ম্যাট্রিক্সের সাইজ যে 1000 ইনটু 20 হবে বরাবর 1 হবে হ্যালো मनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोमारनोम
তাহলে আলটিমেটলি আমার কত হবে ডাইমেনশন 999 কত 400 হবে না জি স্যার না জি স্যার কারণ একাদশ লেন্থের মধ্যে 999 টা ডাইমার আছে এবং প্রত্যেক ডাইমারের জন্য আমার লাইক কত সাইজ এর ভেক্টর 400 জি স্যার এটা সাইজ চিন্তা করে দেখেন কত বড় হতে পারে এটা অনেক বড় ওটা কাজ করবে না তো এই জন্যই আসলে আপনার ডাইমার ওয়ানটাও ইউজ করা হয় না ঠিক আছে তো এইটা আমি বিশেষ করে বলবো না কারণ এটা আসলে আমি আগের ক্লাসে ডিএনএ তে আসলে দেখিয়েছি মানে কিভাবে আসলে মানে এই ফ্রন্ট সাইজ ওয়ান ভেক্টর এখানে আসলে আসবে ওইটা দেখে একটু বুঝে নেবেন ঠিক আছে কারণ এটাই আসলে আলটিমেটলি বিষয় যেখানে লিখে দিয়েছি ফর এ 300 প্রোটিন সিকোয়েন্স ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টেশন রিপ্রেজেন্টেশন সাইজ উইল বি 299 ইনটু 400 আর 300 এর লেন্থের মধ্যে ডাইমার সাইজ হচ্ছে 299 টা আর প্রত্যেকের জন্য ওয়ান ভেক্টর সাইজ হবে 400 তার প্রচুর ডাইমেনশন হয়ে যাবে কার্স অফ ডাইমেনশনালিটি ডাইমেনশন এর জন্য এটা কি বোঝা গেছে স্যার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলুন স্যার ডাইমারের যে প্রত্যেকটা আছে একটা একটা এ বা এ দেখুন একটা এগুলার ভ্যালুগুলো যখন আমি প্রোটিন সিকোয়েন্স থেকে বের করব এই ভ্যালুগুলো কিভাবে পাবো মানে ভেক্টরের যে ভ্যালুগুলো রাখবো ভ্যালু তো আপনি আপনি পাবেন না আসলে ভ্যালু হচ্ছে ধরে নেবেন যেমন আপনি এই এটা আগে ক্লাস আগে ক্লাসে বিষয়টা আমি একটু দেখাই যখন আগে যখন দেখিয়েছিলাম যে এই যে এখানে হচ্ছে সিমার পসিবল ছিল হচ্ছে 64 ধরনের কারণ 4 কিউ স্যার তার মানে আমি প্রথমে ট্রিপল এ কে ধরে নিলাম হচ্ছে এক প্রথমটা ওয়ান তারপর সবগুলো আছে 64 সাইজের ভেক্টর ATC কে মনে করেন ধরে নিলাম হচ্ছে দ্বিতীয়টা ওয়ান আর বাকি সব ছিল বুঝছেন বিষয়টা আচ্ছা স্যার এটা বুঝছি কিন্তু স্যার ব্লোজাম 62 একটা ইয়া দেখছিলাম আমাদের মেশিন লার্নিং এর একটা কাজে তো ওইটা তো স্যার প্রোটিন এর সিকোয়েন্সে প্রত্যেকটার ভ্যালু একটা দেওয়া ছিল মাইনাস बुझे न আচ্ছা ওই ওই এটা এটা আমরা আসলে গতকালই এই ধরনের একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম যার কাছে তার মনে তার মনে করতে পারবেন আচ্ছা একটু একটা ফোন আসছে একটু দাঁড়ান একটু এটা আমি রিসিভ করে নি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তো লাস্ট ক্লাসে আপনি যে কোশ্চেনটা এখন করলেন হ্যাঁ রোজারিন রোজারিন ডুয়ার্টির কথা তা আমরা এক সিমিলার একটা জিনিস করেছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার कत लाइन তো মডেল ট্রায়াল ছিল না তো মানুষ কি আসলে অনেক মানে কি বলবো মানে নরমাল স্মার্ট অ্যালগরিদম লিখে আসলে আর কি সলভ করতে হতো তো পজিশন স্পেসিফিক ম্যাট্রিক্সটা আসলে অনেক কাজে লাগে সেসব ক্ষেত্রে তো পিএসএম ফুল ফর্ম হচ্ছে দ্য পজিশন স্পেসিফিক স্কোরিং ম্যাট্রিক্স তো একটা টুল আছে যে টুলের নাম হচ্ছে পিএসআই ব্লাস্ট আপনার নাম শুনছেন না হয় পিএসআই ব্লাস্ট নাম শুনছেন কেউ স্যার জানি না এটা কি আমি শুনছিলাম দেখছি আচ্ছা সমস্যা নেই জানতে তো আগে থেকে জানো তো আর কোই কোর্স ফেল আপনি করুন আগে না জানাই ভালো আগে থেকে আচ্ছা তো পিএসআই বেস্ট আর টুল আছে আর কি এটা ফুল হচ্ছে পজিশন স্পেসিফিক ইটারেটিভ বেসিক লোকাল অ্যালাইনমেন্ট সার্চ টুল হ্যাঁ বিশাল একটা নাম জানি আমি এটা করতে করতেই দম দম আসলে ফুরায় যায় 
তো এই টুলটা ইউজ করে আসলে পিএসএস এর ম্যাট্রিক্সটা বের করা হয় তার মানে এই টুলের মধ্যে আপনি যেটা দিবেন এই টুলের মধ্যে আপনি আসলে দিবেন হচ্ছে একটা একটা মনে করেন যে প্রোটিন সিকোয়েন্স একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স দিবেন এটার মধ্যে সে আপনাকে দিবে হচ্ছে সেই প্রোটিন সিকোয়েন্সের জন্য পিএসএস এর ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ পিএসএস এর যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেটা আপনি কিছু দিবে তা আমরা এত মানে এত কম দেখব না এটা যেটা দিয়ে আর কি আমরা একটু বিশেষ করে ধরে তারপর হতে সেই মাস তার সেটা ধরে আচ্ছা তো প্রথম কথা হচ্ছে কেমনে পিএসএস কেমনে পিএসআই ব্লাস্ট চালাতে হয় আর কি এটা তো আমি ক্লাসে আলোচনা করব না কিন্তু এইটার বিষয় হচ্ছে তো এটা আমি এটা আমি আপনাকে ছোট ছোট দুটো লিংক দিয়ে দিয়েছি আমি যদি আপনাদের কাছে দরকার হয় প্রজেক্টের কাজে আর কি তার জন্য একটু ইউজ করতে পারেন খুব সহজে আচ্ছা আমি একটু দেখাই এসএস এম পিডিএফ এর মতো দিয়েছি না হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুটো লিংক তো পিএসআই ব্লাস্টের আসলে দুইটা মানে দুইটা ভার্সন আছে আর কি একটা হচ্ছে ওয়েব ভার্সন আর একটা হচ্ছে অফলাইন ভার্সন মানে যেটা আপনি আসলে আপনি পিএসএস চালাতে পারবেন তো ওয়েব ভার্সন ওয়েব ভার্সনটা আসলে মানে চালানো আমি প্রেফার করি কারণ বিষয় হচ্ছে যে এখানে মানে মানে এখানে আর কি মানে আপনার আর কি আর কিছু ইস্যু করে বা কোনো কিছু করা লাগতেছে না আর কি এখানে হ্যাঁ তো এই টিউটোরিয়ালটা মোটামুটি ভালো মতো দেখানো আছে আর কি যে কেমনে সার্চ করে করতে হয় তো আপনারা খুব সহজেই ছয় মিনিটের টিউটোরিয়াল দেখেই এটা আর কি করে ফেলতে পারবেন মানে জাস্ট কিছু না কয়েক কিছু স্টেপ আগে কিছু নরমাল আচ্ছা আর আরেকটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে অফলাইন ভার্সন তো এটা একটু কমপ্লিকেটেড মানে এটা এখানে একটু আসলে প্রসেস আছে আসলে মোটামুটি शुरू कर তো প্রথমে হচ্ছে পিএসআই ব্লাস্ট যেটা আমরা বলছি সেটা আসলে তিনটা স্টেপে কাজ করে কয়টা স্টেপে কাজ করে তিনটা আচ্ছা তো এটি প্রথম কথা হচ্ছে এর উদ্দেশ্যটা কি মানে হোয়াট ডাস পিএসআই ব্লাস্ট ডু পিএসআই ব্লাস্টের কাজ হচ্ছে সিম্পল আপনি ওকে একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স দিবেন একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স না বরং আপনি যদি চান অনেকগুলো প্রোটিন সিকোয়েন্স দিতে পারেন তাহলে আপনাকে ফাস্টা ফাইল দিতে হবে আর কি মানে এটা তো বুঝেন এটা তো আর বড় বড় দরকার নেই যে আপনি ফাইল দিতে পারেন বা একটা সিকোয়েন্সও দিতে পারেন তো দুটো নিয়ে সে কাজ করতে পারে সমস্যা নেই তো যদি আপনি ফাইল দেন তাহলে সে ভিতরে ফলোআপ নিয়ে কাজ করবে আর যদি আপনি একটা একটা যদি প্রিন্সিপ কোয়েস দেন তাহলে সে আসলে একটা নিয়ে কাজ করবে তো এটা তো ক্লিয়ার না কি মানে আমার ইনপুট কি আউটপুট কি সেটাই ক্লিয়ার হ্যালো জি স্যার তো ইনপুটটা হচ্ছে প্রোটিন সিকোয়েন্স আর আউটপুটটা হচ্ছে পিএসএস ম্যাট্রিক্স আচ্ছা তো ম্যাট্রিক্স ছাড়াও আসলে আরো অনেক কিছু শেয়ার থেকে দেয় যেটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন সেগুলো আমি বলবো তো আপনার প্রথম কাজ যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি মানে এখানে এসেটা লেখা নাই আরকি যে আপনি প্রথমে আপনার যেই যেই ফাইল অফ যে প্রোটিন গুলোর আপনার আসলে ম্যাট্রিক্স বা আপনার কি সেটা লাগবে আরকি বা বা ওই প্রোটিনের সাথে সম্পর্কিত সিকোয়েন্স গুলো লাগবে সেই প্রোটিনটা আপনি প্রথমে ইনপুট হিসেবে দিবেন ওই ওয়েব সার্ভারে তো ইনপুট দেওয়ার পরে আপনাকে অনেক করে অনেক করে অনেক অপশন থাকবে আপনার তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপশন হচ্ছে ই ভ্যালু হ্যাঁ ই ভ্যালুটা আপনি সেট করতে হবে আরকি তো এই ভ্যালুটা কি একটু বলতেছি তো এই ই ভ্যালুটা নরমালি সেট করা হয়েছে 0.001 এই ভ্যালুতে আচ্ছা তো নরমালি পিএসআই ব্লাস্ট যেটা করে আপনি যদি দেখেন এখানে এটা বড় আছে হচ্ছে বেসিক লোকাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সার্চ টুল তার এটা হচ্ছে একটা সার্চ টুল আরকি বুঝছেন সার্চ টুল মানে কি সার্চ করে সে মানে মনে করেন আপনি একটা প্রোটিন সিকোয়েন্স আগে দিয়েছেন তো প্রোটিন সিকোয়েন্সের নাম আমি দিলাম হচ্ছে পি এবং পি এক্স এটা মনে করেন প্রোটিন সিকোয়েন্সের নাম তো এই পি এক্স এর সাথে যার যার আর কি অনেক মিল আছে আর কি যার যার অনেক মিল আছে বলতে মিল কি মানে মিল মানে কি মিল মানে হচ্ছে যারা তাদেরকে খুব সুন্দর করে অ্যালাইন করা যায় আর কি এই প্রোটিনের সাথে এখন আপনি মানে অ্যালাইন করা মানে কি তো অ্যালাইনটা আপনাদের আমি এখনো পড়াই নাই এটা আমি এটা আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে মিডিয়ার পরে পড়াবো আবার কারণ মিডিয়ার পরে সিলেবাসে যদি যান দেবেন সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট নামে একটা মানে আলাদা একটা টপিকই আছে আর কি সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্টটা আমরা আসলে বুঝবো যে অ্যালাইন করা মানে কি আসলে কিন্তু এইটা আগে বুঝে রাখেন যে দুটো সিকোয়েন্সের মধ্যে যদি অনেক বেশি ম্যাচ হয় দুটো সিকোয়েন্সের মধ্যে যদি অনেক বেশি ম্যাচ থাকে মানে অনেক বেশি মিল থাকে অনেক বেশি অনেক বেশি মিল থাকলে আসলে অ্যালাইনমেন্ট খুব ভালো হয় আর কি ঠিক আছে দুটো প্রোটিন সিকোয়েন্সের মধ্যে অনেক বেশি মিল থাকলে কি হয় অ্যালাইনমেন্ট খুব ভালো হয় আচ্ছা তো যদি যদি পিএক্স এর সাথে যদি পিএক্স এর সাথে কোনো একটা প্রোটিন সিকোয়েন্সের অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট খুব ভালো হয় যদি পিএক্স এর সাথে কোনো একটা প্রোটিন সিকোয়েন্সের অ্যালাইনমেন্ট কি ज 
সেটা কি খুব বেশি হবে না খুব কম হবে কি মনে হয় হ্যালো স্যার বেশি থাকবে না কারণ বেশি মিল হ্যাঁ যদিও ইন্টেনশনালি এটাই মনে হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইভারটা কম হবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ইভারটা অনেকটা এন্ট্রপির মতো আর কি মানে যদি বিশ্রী ফল কমে তাহলে আর কি এন্ট্রপি যখন কমে যায় ঠিক সেরকম আর কি মানে ইভারটা কম হবে ওকে স্যার কাজে এখন কথা হচ্ছে যে পিএন তে একটা নাই তাই না মনে করেন ওখানে কিন্তু বলে এটাও বলে দেওয়া যায় আপনার পিএসআই ব্লাস্টের মধ্যে যে প্রোটিনের কোন ডেটাবেস আপনি ইউজ করবেন প্রোটিনের কোন ডেটাবেস আপনি ইউজ করবেন তো এটা হচ্ছে আপনি যে ধরনের প্রোটিন নিয়ে কাজ করতেছেন তার উপর ভিত্তি করে তার উপর ভিত্তি করে লিটারেচার রিভিউ করে আপনাকে ডেটাবেসটা চয়েস চুজ করতে হবে ঠিক আছে এটা আন্দাজে না আর কি মানে প্রোটিনে অনেক ডেটাবেস আছে সেটার মধ্যে যেটা হচ্ছে আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত যে ডেটাবেসটা সেটা আপনাকে চুজ করতে হবে তো মনে করেন যে ডেটাবেসের নাম দিলাম আমি হচ্ছে ডি ডেটাবেসের নাম দিলাম হচ্ছে ডিবি নাম দিলাম ডিবি তো এই ডিবি থেকে এই একটাই পিএন আছে নাকি অনেকগুলো অনেক ধরনের প্রোটিন আছে ডিবির মধ্যে হ্যালো স্যার অনেক ধরনের অনেক ধরনের প্রোটিন আছে এখন আমার পিএসআই ব্লাস যেটা করবে এই পিএক্স তো একটাই আমার কোয়েরি আমার যেটা কোয়েরি প্রোটিন যেটা যার জন্য আমার আসলে বেসটা মেক করতে হবে তো আমার পিএসআই ব্লাস যেটা করবে সে আসলে এই পিএক্স এর সাথে এই ডেটাবেস যতগুলো পিএন আছে মানে যত প্রোটিন আছে সবাইকে একটা একটা করে ম্যাচ করাবে সবাইকে সে ম্যাচ করাবে এর সাথে মানে এই যে লোকাল অ্যালাইনমেন্ট করে আর কি এই যে আমি যে বলছি লোকাল অ্যালাইনমেন্ট সেটা করে ম্যাচ করাবে তো ম্যাচ করে প্রত্যেকটার জন্য কি পাওয়া যায় প্রত্যেকটার জন্য একটা ইভেলো পাওয়া যাবে না প্রত্যেকটার জন্য তো একটা ইভেলো পাওয়া যায় পাওয়া যাবে না জি স্যার তো যেগুলোর জন্য ইভেলো হচ্ছে এটা হচ্ছে ছোট যেগুলোর জন্য ইভেলো হচ্ছে আপনার এই যে থ্রেশোল্ড আপনি সেট করে দিলেন সেই থ্রেশোল্ড হচ্ছে ছোট ঠিক আছে সেই থ্রেশোল্ড হচ্ছে ছোট যেগুলোর জন্য সেগুলোকে সে বলবে কি যে ভালো ম্যাচ হয়েছে সেগুলোকে সে কি বলবে খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে কথা কি বোঝাতে পারলাম জি স্যার থ্রেশোল্ড এটা ফিক্সড থ্রেশোল্ডের ফিক্সড মানে আপনি করতে পারেন আপনি নিজের মতো করে আর কি তো নরমালি পয়েন্ট টেবিল থেকে ওয়ান ধরা হয় আর কি আপনি যদি মনে করেন যে না আমি আসলে সেলটা একটু বাড়ায় দিব বা একটু কমায় দিব সেটা করতে পারেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কিন্তু মধ্যে কথা হচ্ছে যে আপনার কোয়েরি প্রোটিন সিকোয়েন্সের সাথে ম্যাচ করানোর পরে যেই যেই প্রোটিন সিকোয়েন্সের ই ভ্যালু এই সেলটা হচ্ছে কম হবে আর কি কম কিন্তু বেশি না কিন্তু কম হবে যেগুলো সেগুলোই হচ্ছে সে ভাববে যে আমার পিক্সের সাথে কি খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আপনাকে একটা কোশ্চেন করি এবার ফার্স্ট কোশ্চেন করব তো মনে করেন আপনি এখন পয়েন্ট মানে ভালো লাগছে না কি একটা পয়েন্ট 001 আমি এক কাজ করি আমি এটাকে ছোট সেট করে মানে বড় সেট করে দিই আর একটু তো এখন আমাকে বলেন যদি আপনার থ্রেশোল্ডটা হচ্ছে 0.05 হয় মানে পয়েন্ট 001 এর জায়গায় 0.05 যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কি মানে ম্যাচড প্রোটিন সিকোয়েন্সের সঙ্গে কি বেশি পাওয়া যাবে না কম পাওয়া যাবে বেশি পাওয়া যাবে বেশি পাওয়া যাবে কারণ কি কারণ 0.05 এর চেয়ে ছোট ইভেলো তো অনেক বেশি পাওয়া যাবে না জি স্যার তাহলে সে কি বললাম এগুলা क्वेश्चन কিন্তু পরীক্ষায় আমি করি কিন্তু হ্যাঁ এজন্যই আলোচনা করতেছি আমি আবার বলি পয়েন্ট 0.001 এটা একটা অনেক ছোট ভ্যালু তো আমি যদি এর চেয়ে ছোট ই চাই তাহলে দেখা যাবে যে খুব খুব কম প্রোটিন সিকোয়েন্সেরই ই ভ্যালু এর চেয়ে ছোট হবে কিন্তু আমি যদি থ্রেশোল্ডটাকে আরেকটু বাড়ায় দেই আমি যদি থ্রেশোল্ডটাকে আরেকটু বাড়ায় দেই তাহলে কি হবে তাহলে ওর চেয়ে ছোট ই ভ্যালু ই ভ্যালুর প্রোটিন সিকোয়েন্স অনেক বেশি পাওয়া যাবে না আর জি স্যার স্যার বেশি পাওয়া যাবে কথা বুঝা যাচ্ছে দাদা স্যার ঠিক আছে তাহলে আমি পেয়ে গেলাম ঠিক আছে ধরলাম যে আমি ধরলাম যে আমি সব মিলে 20টা পিএন পেয়ে গেছি 20টা পিএন যার সাথে আসলে পিএক্স খুব ভালো ম্যাচ করে আচ্ছা তো এটা তো আগেই বললাম যে প্রোটিন প্রোটিন ডেটাবেসের যে নামটা সেটা আপনি দিয়ে দিতে হবে তো এখানে অন সিলেকশনের অপশন থাকবে প্রোটিন ডেটাবেসের নাম তো আপনার প্রবলেম অনুযায়ী আপনি দিবেন আর কি যে আমার কোন ডেটাবেস আমার জন্য উপযুক্ত হবে সেটা আচ্ছা তো এইটাও আসলে দিতে হয় হচ্ছে নরমালি যারা বায়োলজিস্ট তাদের সাথে পরামর্শ করে আর কি যে আসলে কোন ডেটাবেস দিলে ভালো হবে আর কি ঠিক আছে এটা আসলে আপনার নিজের হাতে খুব একটা নাই আচ্ছা তারপরে আসি হচ্ছে লাস্টের লাস্টের এই যে এই পয়েন্টটা এটা তো আমি এখনি বললাম এই মাত্র যে ফাইন্ড সিমিলার প্রোটিনস হুইচ হ্যাভ ম্যাচিং ইভেল লেস দ্যান কি প্রভাইডেড ইভেল তো এটা আমি একটু আগেই বুঝাই বললাম আচ্ছা এখন কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আপনি পাইছেন কয়টা প্রোটিন সিকোয়েন্স যেটা ম্যাচ করছে কয়টা পাইছেন 20টা পাইছেন না মানে ধরলাম 20টা আচ্ছা কেউ কি এবার আসলো নাকি এখানে আচ্ছা আপনি কি 20টা পাইছেন না প্রোটিন সিকোয়েন্স এখন এই অ্যালাইন করার মানে ম্যাচ করার পরে আচ্ছা 20টা যদি পেয়ে য
between obtained proteins. A particular protein to pay again, should I want the multiple sequence alignment? The bottom question is about the multiple sequence alignment key among it a canoe organ. The multiple sequence alignment key, a question of tour, dominant sequence alignment for a bush with the book, it can not organ shield to remedy the seven. Atsa J. Bista protein sequence at Nipatsen. She Bista length is one hobby, but a shop will like Shuman Lombo hobby. Not at all. হবে না তো আসলে মানে কোনটার লেন্থ হবে 300 এবং কোনটার লেন্থ হবে হচ্ছে 200 এরকম ভিন্ন লেন্থে প্রোটিন সিকোয়েন্স হবে তাই না বুঝছ এগুলাকে আসলে সেম লেন্থে করে নিতে হয় এগুলা কি করতে হয় এগুলাকে সেম লেন্থে করে নিতে হয় তো করে নেওয়ার জন্যই আসলে আমরা কি করি আমরা মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করি এখন কথা হচ্ছে আমরা তো আন্দাজই করতে পারবো না তাই না আমাদের তো একটা একটা মানে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি লাগবে এটা করার জন্য একটা অ্যালগরিদম লাগবে যেমন আসলে কিভাবে করলে ভালো অ্যালাইনমেন্ট হবে তাই না মানে এখন একটা চা একটা ছোট বলেই তো এমন না যে ঠিক আছে এক কাজ করি তাহলে কতগুলো প্যাডিং দিয়ে দিই লাস্টে আন্তাজি কিছু বসাই দিই তাহলে তো আর হবে না মানে একটা মানে একটা একটা অ্যালগরিদম যেটা কিনা অনেক কিছু কনসিডারেশনে আনে সেটা ইউজ করে তো করা লাগবে তাই না তো সেরকম অ্যালগরিদম আমরা পড়ব ইনশাআল্লাহ মিডের পরে ঠিক আছে সিঙ্গেল সেলমেন্ট পড়ার সময় কথা কি क्लियर জি স্যার আচ্ছা এখন এই যে অ্যালাইনমেন্ট যে হয়ে গেল অ্যালাইনমেন্ট যে হয়ে গেল এখন তো 20টা সিকোয়েন্সই কি অ্যালাইন না মানে সবগুলো লেন্থ এখন সমান কিন্তু মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্টে পড়ে কি সবার লেন্থ কি ভিন্ন ভিন্ন নাকি সমান সমান এখন তো সবার লেন্থ সমান হয়ে গেছে কারণ আমি এখন খুব স্মার্টলি প্যাডিং ট্যাডিং করে আমি সবার লেন্থ সমান করে ফেলছি তো এই যে অ্যালাইন সিকোয়েন্স 20টা আছে এগুলা সাজে আমি আসলে পিএসএস এ ম্যাট্রিক্স তৈরি করি তো ম্যাট্রিক্স নিয়ে আসলে এটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করা যায় এটা কোনো সমস্যা না এটা থেকে আলটিমেটলি পিএসএস এ ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করা হয় তো এখন আমরা এই স্টেপটা একটু বিস্তারিত দেখব যে কিভাবে আসলে তৈরি করা হয় তো এই অংশটা আবার রিক্যাপ করি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে একেবারে তো প্রথমে হচ্ছে যে আপনার একটা ইনপুট সিকোয়েন্স আছে যেটা হচ্ছে আপনার কোয়েরি সিকোয়েন্স যেটা নাম দিয়ে আছে px তো এটাকে আপনি ব্লাস্ট এর মধ্যে দিয়ে দিলেন আর আপনার কোন কোন প্রোটিন ডাটাবেস ডাটাবেস আপনি ইউজ করবেন ডাটাবেস ইউজ করবেন আপনি সেটা আপনি বলে দিলেন তাকে তো সে কি করলো সে হচ্ছে ডাটাবেস যত প্রোটিন আছে সবগুলোর সাথে আপনার অ্যালাইন করে এই এই ইনপুট সিকোয়েন্সকে ম্যাচ করালো যেগুলোর ম্যাচিং ই ভ্যালু আপনার গিভেন থ্রেশোল্ডের চেয়ে কম সেগুলোকে সে বলল যে ঠিক আছে এগুলো ভ্যালিড মানে এগুলো নিয়ে আমি কাজ করব আর কি এগুলো খুব ভালো ম্যাচ হইছে তো তো আমি ধরেছি এই প্রবলেমের জন্য যে 20টা এরকম 20টা এরকম প্রোটিন সিকোয়েন্স আসলে ম্যাচ হয়েছে তো যেহেতু সেগুলা লেন্থ সমান না কারণ সেগুলার মধ্যে আমি মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট করে ফেলেছি তো এখন এখান থেকে আমি কি করব এখন আমার পিএসএস এর মডেল স্পেসিফিক স্কোরিং ম্যাট্রিক্সটা আমি বের করব আচ্ছা তার সাথে তাহলে এখন বের করি আমরা এসএস আচ্ছা जेनेटर আপনি পিএসএ বেস্টে গেলে দেখবেন যে ডিএনএ এর জন্য অপশন আসে আপনার যে আপনার কি ডিএনএ দিয়েছেন না আরএনএ দিয়েছেন না প্রোটিন দিয়েছেন তাহলে আমি ডিএনএ এর জন্য দেখাচ্ছি আপনাদের আচ্ছা তো ডিএনএ আমি ধরলাম যে এই পাঁচ ধরন যে আমার আসলে পাঁচটা ডিএনএ সিকোয়েন্স আছে এস1 এস2 এস3 এস4 এস5 তো প্রথম ডিএনএ সিকোয়েন্স হচ্ছে এ টি জি টি সি জি দ্বিতীয়টা হচ্ছে এ এ জি এ সি টি তো এন্ড সো অন এন্ড সো ফর এখন এগুলা সবগুলা লেন্থই আসলে সমান মানে আমি ধরে নিয়েছি সমান আর কি তো এগুলা লেন্থ কিন্তু অসমান হতে পারতো যদি হইতো তাহলে আসলে তাহলে আসলে মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট করে নিতে হইতো আর কি তো যেহেতু আমরা মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট করে ফেলার পরে আসলে সবগুলো লেন্থ সমান হয়ে যায় তাহলে এখানে আসলে আমি বাই ডিফল্ট সবগুলো লেন্থ সমান ধরে নিয়েছি আচ্ছা এটা কি क्लियर মানে এই জিনিসটা কি প্রকাশ করছে পাঁচটা সিকোয়েন্স আছে এবং প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সে আসলে লেন্থ হচ্ছে 6 এটা क्लियर এই বিষয়টা জি তাহলে স্টেপ নাম্বার 2 স্টেপ নাম্বার 2 হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা পজিশনে প্রত্যেকটা পজিশনে আপনার আসলে কত পার্সেন্ট কি আছে এটা বের করতে হবে আচ্ছা এটা মানে কি একটু বোঝাই বলতেছি আমি সমস্যা প্রথমে আমি আসি হচ্ছে যে এই যে প্রথমে আমি আসি হচ্ছে যে এই ম্যাট্রিক্সের চেহারায় আসি আমি একটু চেহারাটা দেখাই একটু এখানে রো কয়টা আছে 
छाटा समस्या थार्टी Will be the dimension of your basis. Question: Can you say the question? Can you tell me? Yes, sir. So, I mean, pontosh te pontin sequence mana ki pontosh te pontin sequence mana hote chhe. Ije ekhane jaman asa hote chhe pasta. Ekhane pasta asa. So, I mean, ekum pontosh te sequence ekhane dawa asa. Aayi to. Acha. Second bishay hote chhe je each of length thirty. Mane ekhane position asa koi ata. छात्र छोटन छोलम देखीशन उदाहरण जमान ए ए आज से कोई बार रखने तो सब कोला में तीन बार तीन बार आर मो आर मोट रो का टास पास्टा पास्टा अरे थ्री बाई फाइव फल को तो हो गए थ्री बाई फाइव को तो पॉइंट सिक्स बहुत सुंदर निश्चय तब पर जी देखें जी आपने वन रन पूछने जी के एक बार आज से ना सही ना आज के क्यों बे इफ़ाक़ा से नोटा होगा जीरो तो सिम चुनाव पोषण जब मैं देखी पॉइंट कुटर जिसको धार दोष टेकोगे तारे दुनिया पोषण देखी जी पावर आस्ते हैं दुनिया पोषण है जी आस्ते होते हैं एक तारे वन बाय फाइव वन बाय फाइव मैंने कहा तो पॉइंट पॉइंट देख एक उम्मीद आप तो शब्द बोले कि बेकार तो बार बनता है ना जी सर तो इतना होते हैं बेरहे करो ओवर फ्रीक्वेंसी निश्चित ही ओवर फ्रीक्वेंसी होते हैं आपने एयर माने एजेंट फाइनल पोजीशन जा आते हैं 
এই ছয় পজিশনে এ এর ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি কত परसेंट সেটা হচ্ছে ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি অফ এ তারপরে ছয় পজিশনে আপনার টি এর ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে তো এভারেজ বের করতে হবে রাইট তার মানে আপনি 0.6 প্লাস 0.6 প্লাস এটা তো কোনো ভ্যালু নাই কাজে বসানো হয় নাই প্লাস 0.4 এটা কোনো ভ্যালু নাই বসানো হয় নাই প্লাস 0.2 ডিভাইডেড বাই কত পজিশন কত আছে মোট ছয় পজিশন না ছয় পজিশন তাহলে 6 দিয়ে ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 0.3 সিমিলারলি এখানে যদি আমি হিসাব করতে চাই 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 সবগুলো যোগ করে ভাগ করব কত দিয়ে 6 দিয়ে ভাগ করব 6 দিয়ে 6 দিয়ে তাহলে টি এর ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি বের হয়ে যাবে তাহলে সবগুলো ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি বের করে ফেললাম আচ্ছা এটা হচ্ছে স্টেপ নাম্বার 1 আর কি ফাইন্ড পজিশন ওয়াইজ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপ নাম্বার 1 কি ফাইন্ড পজিশন ওয়াইজ রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি মানে প্রত্যেক পজিশনে আসলে ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটিভলি কত সেটা তো এই নেক্সট স্টেপ হচ্ছে রো ওয়াইজ ডিভিশন বাই ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি তার মানে প্রথমে দেখেন এ ছিল কত এখানে 0.6 ছিল না 0.6 কে আমি কি দিয়ে ভাগ করব 0.3 দিয়ে ভাগ করে দেব 0.3 দিয়ে ভাগ করলে আসবে কত 2 আসবে ভাগ করে দেখেন 0.6 কে 0.3 দিয়ে ভাগ করে দেখেন 2ই আসবে ঠিক আছে তো সিমিলারলি এটাকে আমি 0.3 দিয়ে ভাগ করব এটাকে 0.3 দিয়ে এটাকে 0.3 দিয়ে এটাকে 0.3 দিয়ে এটাকে 0.3 দিয়ে ভাগ করব ভাগ করে রেজাল্ট গুলো আমি কি করব এই রোতে বসায় দেব তো সেকেন্ড যে রোটা আছে সেকেন্ড রোতে আমি ভাগ করব কি দিয়ে সেকেন্ড রোর যেগুলো আছে গ্রে কি দিয়ে ভাগ করব 0.2 0.2 দিয়ে রাইট থার্ড রোকে ভাগ করব 0.27 দিয়ে फोर्थ রোকে 0.23 দিয়ে ভাগ করে ফেললাম ভাগ করে ফেললেই ভালো করে আমি পেয়ে গেলাম তো এখন আমার আর কি আমার আর এই ওভারঅল ফ্রিকোয়েন্সি কলামটা কি দরকার আছে আর দরকার নাই এই ভাগ করার জন্য তো দরকার ছিল আমার এখন আর দরকার নাই তো ফাইনাল যে স্টেপ সেটা হচ্ছে যে লগারিদম লগারিদম নেবেন লগ বেস 2 যেটা সবগুলো যদি লগ বেস 2 লগারিদম নিয়ে নেন তাহলে প্রথমটা তো লগ 2 বেস 2 তো 1 আসবে এটারও লগ 2 বেস 2 1 আসবে তো সিমিলারলি সবগুলোই আমি আসলে লগ 2 বেস 2 কত আসবে এবারে ফেলবো তাহলে এটা কি আসলো এটাই হচ্ছে আমার পিএসএম ম্যাট্রিক্স বোঝা যাচ্ছে কি হয় পিএসএম ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় জি স্যার আচ্ছা কতবার মিট পরীক্ষা একটা আসছিল যে আমি আমি একটা আমি একটা দিয়ে দিয়েছিলাম আমার কি এরকম এরকম একটা ম্যাট্রিক্স আমি বানিয়ে দিয়েছিলাম বানিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম যে আসলে আমি পরীক্ষা এই ম্যাট্রিক্সে দিয়েছিলাম আসলে আমি আমি স্বীকার করি আমি এটাই জাস্ট তুলে দিয়েছিলাম পরীক্ষার মধ্যে আর কি কতবার তুলে দিয়ে আমি বলেছিলাম যে এটা থেকে আর কি পিএসএস এর ম্যাট্রিক্সটা কনসার্ট করো তো সেই ক্ষেত্রে আর কি জাস্ট নরমালি প্রথমে তো এই যে মানে তিনটা স্টেপ দেখাতে হবে আর কি স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 এটা মাস ছিল মনে হয় মোটামুটি কত 6 মাস ছিল মনে হয় এটাতে 6 বা 7 মাস ছিল এটার মধ্যে আর তিন স্টেপ মিলা 7 মার্ক হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলি তো পুরোটা মিলা 7 মার্ক 30 এর মধ্যে 7 মার্ক তো কম না নাকি बुजते ঠিক আছে এটা যদি বলে থাকেন তাহলে পিএসএম শেষ আছে কি কিছু বাকি আছে কিনা দেখি আগে সে বাকি তাই কথা না আমার আসলে না আমি পুরোটা শেষ করে ফেলছি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা তাহলে সিকোয়েন্স প্রেজেন্টেশন মোটামুটি শেষ মানে আপনার মোটামুটি ডিএনএ ও প্রোটিন পড়াইছি এখন বলবো যে আরএনএ তাহলে কি দোষ করবে তো আরএনএ নিয়ে আমি নিজেও এখন পর্যন্ত কোনো কাজ করি নাই আমার কাজ করার সুযোগ হয় নাই আসলে আর আপনাদের প্রজেক্টের জন্য যে প্রোগ্রামগুলো দিয়েছি আর কি স্যাম্পল দিছো সেগুলোতে আসলে আরএনএ কিছু নাই আপনারা আরএনএ কিছু নাই আসলে এজন্য আরএনএ টা আমি সব দেখি নাই ডিএনএ প্রোটিনতে জাস্ট আমি আর কি দেখালাম আর কি আপনাদের একটু মোটা মোটা আর আরএনএ নিয়ে কাজও খুব বেশি হয় না আসলে কারণ আরএনএ তো মাছ খায় বুঝেনই তো মানে ছোট ভাই কেও দেখা যায় যে বেশি স্নেহ বাদর পায় বাবার কাছে আবার বড় ভাইও দেখা যায় যে মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকে মাছ খান দিয়ে মেজো ভাইয়ের কোনো দাম থাকে না কোনো তো এই আরএনএ অবস্থা সে চেয়ে এরকম ডিএনএ প্রোটিন নিয়ে প্রচুর রিসার্চ হয় কিন্তু আরএনএ তেমন কোনো রিসার্চ হয় না স্যার আরএনএ সম্পর্কে কি মানুষ এখনো এনাফ ডাটা এক্সট্রাক্ট করতে পারে নাই এটা কি কোনো কারণ এটা হতে পারে কিন্তু আরএনএ আরএনএ আসলে ওই যেটা হয় আরএনএ কালচারের শ্রমিকের মতো আর কি মানে ডিএনএ হচ্ছে মনে করেন যে বস যেখানে অর্ডার দেয় আর প্রোটিন হচ্ছে মনে করেন যে প্রোডাক্ট তো মানুষ নরমালি প্রোডাক্ট আর যে হচ্ছে মানে কোম্পানির যে মালিক তাকে নিয়ে দেখা যায় মাথামতি করে কিন্তু মাসখানে যে কাজ করতেছে যে মানে যে হচ্ছে লেবার তার কোনো খবর থাকে না কোনো স্যার মানুষের যে রোগ হয় বিভিন্ন রোগ হয় এইগুলোর জন্য মেইনলি দাই কে আরএনএ প্রোটিন 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 अच्छा प्रोटीन प्रोटीन दाई है प्रोटीन का अभाव बाबा अपना डिफॉर्म प्रोटीन एक लगाई अच्छा
लम्बा মানে মোটামুটি এই কোর্সে আপনাদের যেগুলো হচ্ছে একদম মানে বায়োমেট্রিক্স এর মানে হট টপিক যেগুলো সেগুলো মোটামুটি চেষ্টা করতেছি কভার করার সিটি 2 টা আমি একটু বলে দেই সিলেবাসটা আমি লিখে দিচ্ছি আচ্ছা সিলেবাসটা হচ্ছে আপনার ওই মেশিন লার্নিং মানে আমি একটু এখানে চাই গেলে সুবিধা হবে মানে সুযোগ কথা হচ্ছে যে ক্লাস এখানে তো আপনার ড্রাইভার লিংক সবার কাছে আছে না जी सर आज है आपने शुद्ध क्लास से बड़े क्लास से क्या क्या बोला और गोला लिखे दिए होगा क्लास फोर सिक्स और सेवेन आईटी मैंने क्लास फोर पर ये सिर्फ मशीन लर्निंग मैंने इंवेंट फॉर्मेटिक्स तब रास तब रास को दो कलर को दो कलर क्लास था और होते हैं आसे क्लास टाइम की क्लास फोर सिक्स सेवेन अरे कहने के लिए क्लास फोर स এইটা ভালো আসলে এই যে এখানে অনেক কিছু পড়া যায় আচ্ছা ঠিক আছে আর এরপরে হচ্ছে আপনার আসে হচ্ছে কোশ্চেন প্যাটার্ন কোশ্চেন প্যাটার্নটা আসলে আগের মতই দিব আসলে এবার যে এবার কিভাবে কোশ্চেন প্যাটার্ন কি দেয়া যায় চিন্তা করি আপনারা বলেন কি ধরনের কোশ্চেন দিলে ভালো হয় স্যার আগের মত দিলে হয় আগের মতই দিব শর্ট কোশ্চেন ওই যে আপনার ডাইমেনশন কত বা ডাইমেনশন গুলো কত বাকি শর্ট কোশ্চেন শর্ট কোশ্চেনই দেই তাহলে সাথে স্যার ম্যাথও দিতে পারেন ও ম্যাথ দিলে টাইম লাগবে স্যার এই টাইম না ম্যাথ বলতে ওই একটাই তো ম্যাথ আছে মানে পিএসএম এর ম্যাথ আর তো নাই তো পিএসএম এর ম্যাথ আসলে আমি দিব না আসলে কারণ পিএসএম এর ম্যাথ আসলে ওই ভিডিওর জন্য আমি তোরা রাখলাম আর কি ওটা মিডিয়া দিব আর কি ঠিক আছে তো কোশ্চেন তো আমরা আমি এখানে তাহলে ফাইভ শর্ট কোশ্চেনই দেই ফাইভ short questions each carrying four months to jeta ami bolchi preparation er jonno ashole amar je je lecture lecture je group gulo ache ogulo bhalo moto bujhe ashlei hobe ar kichu lagbe na acha ar arekta jeta ashche seta hocche je exam schedule exam schedule acha exam schedule er moddhe exam schedule hocche ajke 21 july আগের মতই কোশ্চেনটা একটু বুঝিয়ে দিব আর কি কোশ্চেন কোশ্চেন দেয়া আর ফাইভ পাই সিল কি নেব নিশ্চিত করার জন্য আপনারা তিনটা পদ্ধতি এসে পড়বেন ঠিক আছে আর ডিউরেশন ডিউরেশনটাও দিয়ে দেই ডিউরেশন হবে হচ্ছে ডিউরেশন 40 মিনিটস এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয় এটাকে বোঝা গেছে পুরো পুরো যে কোশ্চেন প্যাটার্ন ধরনের বিষয়গুলো জি স্যার फेसबुक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ठीक कर আচ্ছা প্রজেক্ট এখনো ঠিক করেন না কেন বলেন তো কি মানে কোন সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারেন প্রজেক্ট কোনটা করবে না করবে কনফিউশন কোন 
সার পেপার গুলো আসলে সারটা মানে ডিসিশন নিতে পারতেছি না কোনটা করব ডিসিশন নিতে পারি নিয়ে কাজ শুরু করে দাও মনে হয় কারণ কাম খালি লাস্টের দিকে বেশি নেতো লাভ নাই কারণ এখন আপনারা আসলে ওই দেখা যাবে যে ওই ফাইনালের পরে মানে মিডের পরে আপনাদের আবার ওই দেখা যাবে যে ল্যাব লেভেল অনেক পজিট থাকে বিভিন্ন ল্যাবে তারপর অনেক প্যারা থাকে আর কি অনেক ফাইনাল ফাইনালের দিকে আর কি তাহলে মনে হয় কাজ এখন শুরু করে দেওয়াটাই মনে হয় ভালো মনে হয় এখন প্রেসার একটু কম আছে তো আপনারা যেটা বললাম আমি যে প্রজেক্ট পেপার আপনারা এখান থেকেও নিতে পারেন চারটি দেওয়া আছে বা আপনারা যদি চান তাহলে আপনারা মানে আমি আমি যেটা দেখছি যে এই দুটো একবার ইজি আছে বুঝছেন এই দুটোই বেশ ইজি আচ্ছা এই হ্যাঁ এই দুটো ইজি আছে কারণ এই দুটো জাস্ট নরমাল এসভিএম বাই এই টাইপের কিছু কিছু চালাইছে আর কি তো ফিচার এক্সট্রাকশনটাই আর কি মেইন তো ওইটা ওইটা আসলে ইজি ওইটা আসলে কোনো কিছু না তার মানে হয় আপনারা এই দুটো পেপার নিয়ে ডাইরেক্ট ইজি চান আর কাজ করতে পারেন আর এগুলো একটু কঠিন কারণ এগুলো তো আসলে একটু হাই লেভেল ইমপ্লিমেন্টেশন আছে কিছু তো কঠিন না আসলে মানে যারা আর কি ডিপ লার্নিং নিয়ে কাজ করছেন আগে কখনো বা शनिवार তো আরএনএন তো আসলে মেশিন লার্নিং এর বিষয় আসলে তো আমরা আসলে মানে একদম মেশিন লার্নিং স্পেসিফিক কিছু করব না আসলে মানে আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে যেটা বায়োমেট্রিক্স এর কাজ থাকে আর কি মানে শুধুমাত্র আমরা আসলে আরএনএন বাই টাইপের কাজ করব না এখানে তো আপনাদের প্রজেক্টে যেন ডিএনএ আরএনএ বা প্রোটিন এই জাতীয় এই জাতীয় কোনো এন্টিটি যেন থাকে আর কি মানে এই জাতীয় এন্টিটি যেন কাজ থাকে তো এখন আপনারা যদি মনে করেন যে আমরা আসলে এগুলা নিয়ে কাজ না করে মাল্টিপল স্পেস অ্যারেঞ্জমেন্ট বা ফাইলোজেনেটিক ট্রি এগুলা নিয়ে কাজ করব তাও করতে পারেন কিন্তু এগুলো এখনো পড়ানো হয় না ক্লাস জাস্ট সেটাই বললাম কারণ যদি আগে থেকে আইডিয়া থাকে বা যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে আসলে ফাইলোজেনেটিক ট্রি তারপরে আপনার ওই যে মাল্টিপল সিকোয়েন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট জিনোম অ্যাসেম্বলি এগুলা নিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করতে পারেন হ্যাঁ তো এগুলো এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন কিন্তু যদিও ক্লাস এখনো কভার হয় নাই আরকি তো এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে আসলে আর আমি যেটা বলবো যে যেটা নিয়ে কাজ করবেন ট্রাই করবেন যে মোটামুটি সেটা পাবলিকেশন টাইপ এই টাইপ এক্সেলে করার আরকি মানে যদি সম্ভব হয় কারণ এই স্কোপ থাকে আসলে বিশেষ করে আমার আমার দেখা মতে বিশেষ করে আমার দেখা মতে এই দুটো পেপার যেটা আছে এই যে গ্লাইস্টার ডিএমসি আর হচ্ছে আপনার ডাইস ইনফরমেশন এই দুটোই আসলে রেজাল্ট খুব একটা ভালো যেতে আনা হ্যাঁ রেজাল্ট খুব একটা একদম ভালো না যায় অনেক ভালো রেজাল্ট আনা মানে আপনারা বিট করতে পারবেন যদি একটু যদি চেষ্টা আপনি চেষ্টা থেকে যদি করেন যদি আমার মনে হয় তো সেটার দিকে ধারিত হতে পারেন আরকি আপনারা যদি চান তো এই হচ্ছে বিষয় আর কি তো ঠিক আছে আমি এনএসটা নিয়ে নিতে হবে আচ্ছা তুমিনা নিশিদা হ্যাঁ স্যার আচ্ছা মুশফিকা यस স্যার মারিয়া রহমান আচ্ছা মারিয়া রহমান কি আসছেন স্যার আসছে আসছে আসিজুর রহমান মুনিরা চৌধুরী জারিন তাসনিম আসছেন নাকি लिखे <laughs> अच्छा आज क्यों की बात गेस ना कि